Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Το σημερινό μας βίντεο είναι το τρίτο και τελευταίο του κύκλου με τίτλο «Τα στοιχειωμένα σπίτια στην Ελλάδα». Σπίτια που το κάθε ένα από αυτά κρύβουν τη δική τους ιστορία. Σπίτια που μόνο και μόνο στην εικόνα τους γεννούν μύθους. Ποια είναι όμως αυτά και τι κρύβουν ανάμεσα στους στίχους τους. Ας μεταφερθούμε παραλιακά και συγκεκριμένα στην περιοχή της Καστέλας. Εκεί στέκει αγέροχο μεν, πληγωμένο δε από τον καιρό το αρχοντικό του Μαυρομιχάλη. Το στοιχειωμένο σπίτι της Καστέλας, όπως το λένε και οι κάθηκοι της περιοχής, βρίσκεται στους πρόποδες της Καστέλας, πάνω από την παραλία Βοτσαλάκη απέναντι από τον Ισάκη Κουμονδούρου. Λέγεται πως το συγκρότημα κατοικιών αποτελούσε η ιδιοκτησία του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, Έλληνα Υπουργού και μετέπειτα για λίγους μόνο μήνες Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Το οίκημα έχει δύο πλευρές. Η μία είναι πάνω στην αμμουδιά στην παραλία Βοτσαλάκια και η άλλη είναι προς τη μεριά του δρόμου. Διάφοροι μύθοι ακούγονται για την ιστορία του οικείματος αυτού, με επικρατέστερο αυτό του βιασμού και θανάτου μιας κοπέλας. Μία πόγονος της οικογένειας Μαυρομιχάλη, η οποία ζούσε εκεί, λέγεται ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας διάστηκε και δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι από έναν Τούρκο. Από τότε ισχυρίζονται πως το πνεύμα της στοιχιώνει την έπαυλη αυτή τρομοκρατώντας κάθε επίδοξο επισκέπτη, ντυμένη στα λευκά. Αστικοί μύθοι αναφέρουν για υπόγειες του ΕΣ που φτάνουν από την Ισίδα στα Λίδα μέχρι και την Ήδρα. Πολύ συχνά άστεγοι έμειναν μέσα στο κτίριο. Κάποια στιγμή είχε ακουστεί πως κάποιος σκοτώθηκε μέσα σε αυτό χωρίς να επιβεβαιωθεί. Ο Γρηγόρης Τσουκαλά στο τεύχος 7 του περιοδικού Mystery, στο άρθρο του με τίτλο «Το στοιχειωμένο σπίτι του Πειραιά» στη σελίδα 64, περιγράφει ένα περίεργο περιστατικό σχετικά με το σπίτι. Συγκεκριμένα κάποιος γνωστός του, ο Χ, γνώριζε την Μπλάζ αλλά και την ερημιά που επικρατούσε γύρω από το ερήπιο. Έτσι, σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί το μέρος ώστε να απομονωθεί με τη συνοδό του. Όταν όμως το ζευγάρι βρέθηκε έξω από το σπίτι, η κοπέλα παρουσίασε χωρίς αιτία νευρικότητα, ως που άρχισε να μιλάει μια καταλαβίστικη γλώσσα, που η προφορά της θυμίζει αραβική διάλεκτο έως ότου κατέρευσε. Μερικές μέρες μετά το ζευγάρι αποφάσισε να ξαναεπισκεφτεί την τοποθεσία, ώστε να πάρει κάποιες απαντήσεις. Μάταια. Η κοπέλα κατέρευσε κατά τον ίδιο τρόπο, αποφασίζοντας να δώσει τέλος στα πώς και στα γιατί. Σχετικά με τα αγγεία που λέει η αναφορά, ο Τσουκαλάς μας πληροφορεί στο ίδιο άρθρο πως εκατοντάδες πύληνα αγγεία έχουν βρεθεί σπασμένα γύρω από το σπίτι. Το παράξενο με αυτά τα αγγεία είναι πως όλα είχαν μία κόκκινη επίστρωση και ένα ζωγραφισμένο λευκό σταυρό. Την επόμενη μέρα μετά την ανακάλυψή τους, τα αγγεία είχαν εξαφανιστεί, λες και κάποιο τα είχε μαζέψει τη νύχτα. Πολλοί άνθρωποι που πάνε στην περιοχή, έστω και αν δεν γνωρίζουν για το στοίχημα του σπιτιού, λένε ότι όταν βρίσκονται εκεί έχουν την αίσθηση ότι κάποιος τους παρακολουθεί. Στο αρχοντικό έχουν γίνει πρόσφατες παρεμβάσεις με μια καινούρια σιδερένια πόρτα από τη μεριά του δρόμου, όπως επίσης και κατά μήκο του τοίχου είναι αναρτημένα κομμάτια από σπασμένα γυαλιά, τα οποία αφού τα κάρφωσαν σε φελιζόλ, μετά τους περιείχησαν τσιμέντο για να είναι σταθερά. Στη μεριά της παραλίας υπάρχει ένας επιβλητικός τοίχος, ο οποίος έχει δύο μεγάλα παράθυρα που επίσης για κάποιο άγνωστο λόγο έχουν χτιστεί με τούβλα. Τώρα θα ταξιδέψουμε μέχρι την Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθιμνο και ακόμα πιο συγκεκριμένα στην παλιά γραφική πόλη του Ρεθύμνου.
Αν και δεν είναι διάσημο όπως τα προηγούμενα, αν και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πληροφορίες ή ιστορικά ντοκουμέντα, δύο σπίτια έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον μιας τοπικής ομάδας ερεύνας του παραφυσικού. Η Greek Paranormal Tube εντόπισε δύο πολύ παλιά κτίσματα. Το πρώτο είναι το σπίτι της ψυχιάτρου και το δεύτερο το σπίτι του παπά. Ονομασίες που δόθηκαν από κατοίκους, γείτονες της περιοχής. Οι ιστορίες και οι μύθοι γύρω από αυτά τα δύο σπίτια πολλές. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω πως για τα προηγούμενα σπίτια αρκέστηκα σε έρευνες και ιστορικές καταγραφές άλλων. Σε αυτά όμως είχα ο ίδιος προσωπική εμπειρία αφού καλεσμένος της ομάδος συμμετείχα σε αρκετές έρευνές του σε αυτά τα δύο κτίσματα. Τα πλάνα που θα ακολουθήσουν είναι από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και οι οποίες μεταδόθηκαν μέσω live streaming στο YouTube. Ας περάσουμε όμως στο πρώτο σπίτι, στο σπίτι της ψυχιάτρου. Πρόκειται για ένα παλιό τριών επιπέδων σπίτι. Στο ισόγειο υπάρχει η είσοδος και το πλισταριό που αργότερα έγινε κλιμακοστάσιο. Στον πρώτο όροφο υπάρχει η κουζίνα η οποία συνδέεται μέσω μιας πόρτας με το μπάνιο, ένα σαλόνι και δύο υπνοδωμάτια. Ενώ στο δεύτερο όροφο υπάρχει μόνο ένα υπνοδωμάτιο και η πρόσβαση για την ταράτσα του σπιτιού. Οι ιστορίες για αυτό το σπίτι λένε ότι άνοιγε σε μία ψυχίατρο. Σε αυτό, πριν από αρκετά χρόνια κατοικούσε η ίδια και η μεγάλη ηλικία μητέρα της, η οποία όπως λένε είχε μία μανία να σκοτώνει τις γάτες της γειτονιάς. Κάποιοι υποστήριζαν πως λόγω της αιμονής της αυτής ίσως να τελούσε κάποιες περίεργες τελετές και τα άτυχα τετράποδα να προορίζονταν για θυσίες. Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες θανάτου και των δύο γυναικών. Το τελευταίο άτομο που έμεινε στο σπίτι, όπως αναφέρουν οι γείτονες, ήταν μία φοιτήτρια, η οποία όμως σε λιγότερο από ένα μήνα το εγκατέλειψε έντρομη. Από τότε, το σπίτι δεν κατοικήθηκε ποτέ. Αφέθηκε στο χρόνο και στις λαϊλασίες διαφόρων να ρημάζει, με την αδιαφορία για την τύχη του εκ μέρους των κληρονόμων του εμφανή. Πριν από δύο χρόνια περίπου η γειτονιά αναστατώθηκε, όταν σε αυτό το σπίτι βρέθηκε νεκρός ένας άστεγος. Πληροφορίε που δόθηκαν στην ομάδα έρευνα από μια γειτόνισσα τη περιοχή αναφέρουν πω επί μέρε έβλεπαν έναν ρακέντη το νεαρό να μπαινοβγαίνει στο σπίτι. Το πώ πέθανε, ποιο τον βρήκε και ποιο ειδοποίησε την αστυνομία παραμένει ακόμα άγνωστο. Πόρτε που κλείνουν μόνε του, περίεργοι ήχοι, μετακίνηση αντικειμένων και φωνέ που καταγράφονται μόνο σε συσκευέ καταγραφή είναι μερικά από τα φαινόμενα τα οποία έχει καταφέρει η ομάδα να συλλέξει. Όχι, έλεξε τώρα, επάνω είμαι εγώ. Να πούμε ότι αυτό το δωμάτιο που πάμε τώρα είχαμε κάνει με τον Παντελή τον Ιντζα Μπορτ. Και το... Τι ήταν. Μόνη της. Μάλλον. Έκλεισε η πόρτα, παιδιά. Όχι. Έκλεισε η πόρτα μόνη τη.
Τελειώνοντας, περνάμε στο αφημολογούμενο σπίτι του παπά. Διασταυρωμένες πληροφορίες για το συγκεκριμένο και παλαιότερο οίκημα δεν υπάρχουν. Πρόκειται για ένα δίπατο κτίσμα. Το ισόγειο με τον πρώτο όροφο συνδέονται μέσω μιας μεγάλης ξύλινης σκάλας. Η αρχιτεκτονική του περίεργη. Φαίνεται πως το σπίτι στην αρχική του μορφή ήταν πολύ μικρότερο και αργότερα έγιναν εργασίες επεκτασής του. Δεσπόζει εσωτερικό κήπο, του οποίου τα δέντρα πια έχουν μεγαλώσει τόσο που τα κλαδιά του περνούν στο εσωτερικό του σπιτιού. Οι φήμες λένε πως σε αυτό κατοικούσε ένας παπάς με την οικογένειά του. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι υπό τουρκοκρατίας η οικογένεια βασανίστηκε και κάηκε ζωντανή μέσα σε αυτό. Οι περισσότεροι από τους περίοικους λένε ότι ακούν τη φωνή ενός μικρού παιδιού. Υποστηρίζουν ότι ήταν το μικρότερο παιδί του παπά, το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με την οικογένειά του. Το σπίτι μετά από χρόνια ανακατασκευάστηκε και ξανακατοικήθηκε, χωρίς όμως οι εκάστοτε ενικοί του να μπορούν να μείνουν σε αυτό για αρκετό διάστημα. Έτσι αφέθηκε στην τύχη του να ρημάζει. Παραδομένο πια στο χρόνο, δημιουργεί εντυπώσει και θρύλους γύρω από την ιστορία του. Στο βίντεο που ακολουθεί, θα παρακολουθήσουμε μερικές από τις πιο δυνατές και εντυπωσιακέ καταγραφές εντός του. Συγκυρία, έτυχε στις περισσότερες από αυτές να είμαι παρόν και αυτό της μάρτυρας. Για γιατί έχω τόσο θόρυβο. Τι άλλες είναι σαν αυτές. Μαλία. Ναι. Δίκα. Αλυσίδες. Όχι, Αλυσίδες. Βγάλατε κάποια αλυσίδα. Όχι, όχι. Ακούστηκαν αλυσίδες. Σαν να βγαίνει από ένα σίδερο τραβάει κάποιος μια αλυσίδα. Όχι, όχι. Το μηχανάκι το άκουσα και εγώ, αλλά ακουστήκαν και αλυσίδες. Αλυσίδες δεν ακούσα όμως. Παιδιά, γιατί έχω τόσο θόρυβο. Τι γυρεύεις εδώ. Τι γυρεύεις εδώ. Τι γυρεύεις εδώ. Σας ευχαριστώ που για ακόμα μία φορά ταξιδέψαμε στο μυστήριο που λέγεται «Στοιχειωμένα σπίτια στην Ελλάδα». Όσοι θέλετε και είστε λάτρες του μυστηρίου, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει μία φορά την εβδομάδα. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε ένα like και αφήστε ένα σχόλιο κάτω για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.